Hola, hola, compañeros, compañeros, hola. Hola, Roland. Hola, buenas tardes. ¿Puedes ahí, Miguel? ¿O qué voy a tener aquí? Hola. Hola, hola. Sí, pero. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué es serio, ¿sí alguien? Hola, hola, ¿qué pasó? A pagarle, Miguel. Acuérdate que dije que hay que pagar. Okay, good afternoon, everyone. Can you listen to me? Hello, can you listen? Pueden escucharme todos? Sí. Okay, thank you. Okay, thanks for letting me know. Okay, uh, let me do something here. One, two, three, four, five, Six attendees. Mm -hmm. Menos que ayer que habrá pasado. <clears throat> okay. <clears throat> okay, very good. I think we can start now because the time is flying away, right? El tiempo pasa volando y si no lo aprovechamos se nos va. Okay, I have a question for all of you guys. <clears throat> the question is, do you remember uh, yesterday we started the full name, the structure of the full name? First, second, and last name. Do you remember? Yes, for sure, right? <laughs> y aunque no, sí se acuerda, yo sé que sí. Okay, so the question is, what is your first name? What is your first name? Ok, te puedo preguntar one by one y ustedes me van a decir my first name 
es, ¿ok? Para hacer un repaso de lo que estudiamos el día de hoy, ¿ok? Ready? Yes. Ok. Uh, vamos a comenzar con Rolando. Rolando, what's your first name or what is your first name? My name is Rolando. Ok, very good. My first name is Rolando or my name is. It's ok. Sí, ok. Ok, very good, Rolando. Miguel, what is your first name? What is your first name? Word. Mm -hmm. It. Uh -huh. My. My. Miguel Oliva. Okay. Very good. Okay. My first name is Miguel. Remember, only Miguel. Porque solo es el primero, ¿verdad? Ah. Okay. <laughs> okay, thank you. Aderson, what is your first name? Only the first name. My first name is Aderson. Excellent. Very good. And my name is Paola. Are coming. Very good. Pablo, what is your first name? What is your first name? Ah, uh, you have your microphone off. Tienes un micrófono apagado. My name is Pablo. Okay, very good. Excellent. Okay, thank you. Silnis, what is your first name? Okay. Uh, my, my first name is Timmy. Excellent. Very good. Thank you. Okay. Elvin, what is your first name? My name is Elvin Hernandez. Okay. If you say my name, it's okay. But if I ask you only for the first name, it's only Elvin. Okay. Si yo les pregunto okay. cuál, es, cuál es su nombre, es el nombre completo, ¿verdad? Si yo les pregunto solo por el first name, solo es el primero, ¿ok? Keep in mind, keep in mind oh. that. Uh -huh. Ok, thank mm, you, Elvin. Gracias. Ok. Uh, my name. It's your turn, my name. What is your first my name? Fir my first name is my name. Excellent. Very good. Thank you. Okay, excellent, everyone. Okay, remember, my first name is solo el primer nombre. Si yo les pregunto, what is your name? Usted ya ahí se dice, okay, su nombre y su apellido, ¿verdad? Okay, very good. So, we're going to move on to the next part. Okay, allow me to do something first. I will share my screen. Okay. <clears throat> As a first part, we are going to watch a video, okay? So please pay attention because after watching this video uh, about feeling and emotions, I will ask you some questions, okay? Vamos a retomar donde nos quedamos ayer. Así que todos van a prestar atención a este videito que voy a reproducir a continuación. It's a beautiful day. Let's go for a walk. <laughs> Hello, Marty. Hello, Snail. How are you today? I am sad. Oh, oh. I'm sorry. Oh, oh. <laughs> Uh, hello, Marty. Hello, clown. How are you today? I'm happy. <laughs> That's great. Oh. <laughs> uh, oh. Hello, Marty. Hello, grasshopper. 
How are you today? I'm sleepy. Pleasant dreams. Hey, Marty. How are you today? I'm scared. Ah! How are you today? Okay, question for everyone. What do you understand from the video? ¿Qué comprendimos del video? Ajá. Ok, very good. Thank you, Silni. Aderson. Yeah. Eh, logré notar que hay diferentes eh, emociones manifiestas en el video. Ok, very good. Excellent. Ok, someone else. ¿Alguien más? Eh, eh, ¿Me escucha? Yes, Elvin. Pregunta, eh, entiendo que el video da a entender que pregunta de, de varias formas cómo se siente en el día, como, ¿verdad? Como okay. está el día. Very good, excellent, yeah. Ok, ¿cómo nos sentimos nosotros en el día, verdad? O por X o Y, eh, motivo, hecho, acontecimiento. Ok, very good. Ok, allow me to share my screen because I have some slices here. Ok, allow me to... Ok, very good. Ok, let me make this bigger and here we go. Ok, can you see my screen? ¿Pueden ver todos mi pantalla o se mira borrosa o, o se ve bien? Se ve borroso. Vamos a esperar entonces que cargue un poquitín. Oh, do you... okay, vamos a compartir aquí. Ok. Okay, very good. Okay, here we have a question. How do you feel today? Do you remember yesterday we practiced this question? How do, how do you feel today? Okay, y cuando nosotros pronunciamos ese do, cuando lo decimos rápido, ya no suena como do, suena como do. How do, how do, how do you feel Feel es un verbo, ¿ok? En español la traducción sería ¿Cómo te sientes hoy? ¿Ok? Entonces el verbo sentir en inglés es feel, ¿ok? Y la letra L nosotros la pronunciamos con, ¿ok? La lengua en los dientes de arriba. Es feel, ¿ok? Feel, feel. Pegamos esta, la lengua, digamos que esta es la lengua. Y estos son nuestros dientes de arriba. Entonces, esta lengua pega en los dientes de arriba. Decimos feel. Levantamos la lengua hacia los dientes de arriba. Feel. How do you feel today? How do you feel today? Ok. Very good. Excellent. Ok. So here we have some words that we can use. Ok. Mad. According to the picture. ¿Qué significa mad? According to the picture. De acuerdo con imagen. ¿Qué significa mad? Enojado. Ajá. Enojado, molesto, ¿verdad? Ajá. Entonces, si le pregunto, por ejemplo, a Maine, how do you feel today? Ella puede decir, mm, I feel mad. Ok. Mad. Ok. Vamos con la siguiente. Cheerful. Cheerful. Para pronunciar esta, nosotros aquí tenemos que destacar algo. Hay dos vocales. 
¿sí? Y en inglés, siempre cuando hay dos vocales, solo se pronuncia la primera. Entonces, en este caso, se pronuncia solo la primera, eh, la primera vocal, ¿sí? Entonces decimos, cheerful. Esta E, en inglés, se dice I. <ríe> Entonces, eh, no es cheerful, sino cheerful. ¿Ok? Cheerful. Entonces, cheerful. Y cheerful significa eh, entusiasmado, animado, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto, how do you feel today? Ustedes pueden decir, I feel cheerful. Ok, very good. Vamos con la siguiente. According to the picture, what's the meaning of worried? Worried. Disculpe, está todo borroso, no se, no se lee. Ah, no se mira. Vamos no, a ver. Ahorita, claro, ahorita, claro. Ah, ok, perfecto. Ok, thank for letting me know. Gracias por hacerme saber siempre. Ok, very good. Ok, entonces, according to the picture, this one, what is the meaning of this? According to the picture, la figurita. De acuerdo con la figurita, ¿cuál sería el significado? Está como así, va como... Tristeza. Mm. Eh, tristeza, seguro. Triste, pensativo. Ajá, como pensativo, ¿verdad? Como preocupado. Bueno, en este caso, preocupada, ¿verdad? Sí. Entonces, worried sí. significa eso. ¿sí? Sí, sí. Cuando alguien está preocupado de tantas bueno. cosas que... No se le escucha, no se le escucha, se le fue el audio. Ok, uh, lo siento, apagué mi micrófono. <ríe> lo siento. A ver, aquí estamos. Ok, worried. Ok, preocupado, entonces se dice worried. ¿Sí? Worried. Si notamos esta W, es g -g worried. Worried. Okay, entonces ahí donde van tomando notas, entonces pueden ir okay, poniendo puntitos y resaltando ¿verdad? las letras, cómo se pronuncian esas letras que son especiales, que en español tienen otro significado y otro sonido. Ok, la siguiente, joyful. Yo, joyful. En inglés la letra J suena como Y, como Y en español. Entonces, joyful. Joyful. Joyful significa que está contento. Okay. I feel joyful. I feel joyful. Okay. Joyful. Aquí está voz si la pronunciamos y esta también. Joy. Ya la, la letra Y tiene un sonido de I. Joyful. Ok. Very good. The next. Scared. Care. Nosotros a veces tenemos la costumbre, bueno, no la costumbre, sino que nuestra regla en español es que siempre cuando hay una S, usualmente la palabra va con una E, ¿sí? Pero en inglés no. Entonces a veces uno dice es care, es que, y no es es care, es care, care. Care. Que no sé si notan la diferencia. Scared. 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 Ok. Entonces, la S. Hacemos énfasis en la S. Y luego lo demás lo pronunciamos. Scared. 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 Ok. Luego tenemos la palabra surprise. Sur, eso suena como surprise. Que esta y suena como hay una i. Ok. Surprise. Y hacemos, ok, remarcamos lo que es el último sonido, ¿verdad? Surprise. Surprise. 
surprise. Ok. Ya solo nos faltan dos. Peaceful. 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 Esa no la pronunciamos. Esa la pronunciamos como I. Peace. Esta se la pronunciamos. Sonido de C suena como S. Y esta E no la pronunciamos. Entonces, como que diríamos así. Esta es una P, esta es una I y esta es una S. Peace. Es como si dijéramos peace. Entonces, vamos a marcar aquí mejor. Peaceful. Uh -huh. Decimos peaceful. peaceful. Miren. Peaceful. Ok, ahí está. Esta es una P. Ok, peaceful. Ok, no decimos peaceful. No, peaceful no. Es peaceful. 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 Ok. Eso significa estar tranquilo, calmado. Ok, peaceful. Peace. Es una palabra que significa paz, ¿ok? Significa paz. Entonces, full significa estar completamente. Entonces, si unimos ambos términos, como estar tranquilo, ¿ok? Peaceful, ¿ok? Peaceful. ¿Ok? And the last, we have lonely. 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 ¿Ok? Long significa estar solo, ¿sí? Lonely. Entonces, long, esta E no la pronunciamos, y lo demás sí. Long, lay, long, lay, long, lay, long, lay. Ok, entonces, para asegurarme de que estamos, ok, tomando apuntes de esas words, porque luego vamos a tener una evaluación de los emotions and feelings, entonces, le voy a preguntar a uno por uno, bueno, no le voy a preguntar, le voy a pedir que repita después de mí, ¿ok? Nos va a llevar un poquito de tiempo, pero eh, lo importante es que aprendamos, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar por Silnis. Ok, Silnis, usted va a repetir todas las palabras conmigo, ¿ok? Y todos están atentos escuchando porque va a llegar su turno también. Ok, entonces vamos a comenzar con Silnes. Ok. Vamos a repetir la question. How do you feel today? How do you feel today? Very good, excellent. Mad. 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 Cheer, cheerful. Cheerful. Mm -hmm. Worried. Worried. Mm -hmm. Joyful. Cared. Cared. Ajá, hacemos como, como una culebrita. Uh -huh. Scared. Scared. Very good, excellent. Surprise. Surprise. Mm -hmm. Peaceful. Peaceful. Lonely. Lonely. Excellent. Thank you, Silni. Very good. Excellent. Okay, Thank Rolando. You. Anytime. Okay, Rolando, it's your turn. Rolando, please Escucho. repeat repeat after me. Yeah. How do you feel today? How do you feel today? Aha, feel. Feel Fear. today. Feel today. Aha, entonces vamos, vamos, a, vamos a detenernos aquí en la, en la word feel. Entonces, decimos feel. 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 Vamos feel. a escribirla aquí. Aquí sería feel. como así, mire. Mire, así. Feel. Feel. Excellent. Así, Merito. Feel. Feel. Ajá, entonces ahora vamos a repetir feel. otra vez la pregunta. How do you How feel, do feel today? Feel today. Excellent. Ahí sonó mejor. Ok, very good. Entonces ahora vamos word by word, word, palabra por palabra. No, eso no lo repito. Ah, ok. <ríe> okay. Mad. Mad. Cheerful. Cheerful. Worried. Worried. Joyful. 
joyful. Care. Care. Ok, aquí hacemos como el sonido de una culebrita, ¿verdad? Care. 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 Ajá, ahí vamos, ahí vamos. Care. Care. Ajá. Vamos a pasar a la siguiente. Surprised. 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 Excellent. Very good. Peaceful. Peaceful. Okay. Lonely. Lonely. Excellent. Thank you, Rolando. Very good. Okay. Gracias. <laughs> Anytime. Okay. Aderson, are you ready? It's your turn. <clears throat> okay. The question. How do you feel today? How do you feel today? Excellent. Mad. Mad. Cheerful. Cheerful. Worried. Worried. Joyful. Joyful. Scared. Care. 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 Mm -hmm. Surprised. Surprised. Peaceful. Peaceful. Lonely. Lonely. Very good, Adelson. Thank you. Okay, uh, Pablo. It's your turn. Okay, the question. How do you feel today? How do you feel today? Excellent, very good. Okay, mad. Mad. Cheerful. Cheerful. Worried. Worried. Joyful. Joyful. Cared. Cared. Surprised. Surprise. Mm -hmm. Peaceful. Peaceful. Lonely. Lonely. Very good. Excellent, Paolo. Thank you. Okay. Uh, Miner, it's your turn. Hola. Oh, yeah. <laughs> oh I just <Lo> perece, but... <laughs> Me asusto. Lo siento. Okay. The question, how do you feel today? How do you feel today? Excellent. Okay, mad. Mad. Cheerful. Cheerful. Worried. Worried. Joyful. Joyful. Scared. Scared. Okay, aquí hacemos. Pronunciamos, pronunciamos como la S, ¿verdad? Solo el sonido de la S. Scared. Scared. Very good. Okay. Surprise. Surprise. Peaceful. Peaceful. Lonely. Lonely. Very good. Excellent. Thank you. Okay. Uh, Miguel, it's your turn. <laughs> Vamos. <laughs> okay. <laughs> okay, Miguel. The question, how do you feel today? How do you do this today? Okay, only you, only one you. How? On one, on one you, just today. Okay, how do, how do. How do, how do. You. You. Feel. Feel. Today. Today. Excellent. Very good. Okay. Ahora vamos con las palabras. Mad. Mad. Cheerful. Cheerful. Okay. Cheerful. 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 Ajá. Worried. Worried. Okay. Joyful. Joyful. Care. Care. Uh, surprise. Surprise. 
fearful. Fearful. Lonely. 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 Excellent, Miguel. Thank you. Yeah. Okay, very good. Uh, Elvi, it's your turn. Okay, very good. How do you feel today? How do you, you feel today? Excellent, very good. Okay. The, the word mad. 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 Cheer, okay, very good. Cheerful. Cheerful. Worry. Gore. Mm -hmm. Joyful. Joyful. Mm -hmm. Scared. Kill. Ok, aquí hacemos este sonido, ¿verdad? El sonido de la S. ¿Sí? Como que fuera una serpiente. Ok. okay. Scared. 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 Ajá, very good. Surprise. Surprise. Peaceful. Peaceful. Lonely. Lonely. Excellent. Very good. Thank you. Gracias. Okay. Anytime. Okay. Who's missing? Ya todo, ¿verdad? Sí. <laughs> okay. Nada se me escapa. No, ¿verdad? Okay. Very good. Okay. So, let's listen again the words. Okay because uh, I have an activity, okay, after this topic. Okay, so please pay attention to the pronunciation. Okay, how do you feel today? Okay, if I ask you this question, how do you feel today? For example, um, Alerson, how do you feel today? Uh, Mine, how do you feel today? Uh, Sinley, how do you feel today? Okay, you already know healthy answer, okay? I feel mad cheerful, worried, joyful, scared, surprised, peaceful, lonely, ¿ok? Entonces ya sabemos el significado de cada una, ¿verdad? Entonces yo les hago una, la, esta pregunta al inicio de cada clase y ustedes ya saben qué pueden responder, ¿ok? Así que no se me van a paniquear como dicen, ¿qué digo, verdad? No, ya saben qué es lo que tenemos que decir. A veces decimos, no, solo happy, no. Hay muchas más palabras. Mad, cheerful, worried, joyful, scared, surprised, peaceful, lonely. Que, que podemos utilizar. Okay? Entonces, let's move on to the next part. Ya todos tomaron nota de esto. O tomaron captura. Si no, me hacen saber y yo se los comparto en el grupo. ¿Qué significa estar? Estar. Es scared. Scared. This one. This one. Scared. Esta palabra. Scared. Ok, scared. Significa eh, cuando tenemos miedo. ¿sí? Entonces, ay, me siento asustado. Por ejemplo, cuando miramos una película de terror, nosotros estamos scared. Sí, porque nos salió la chula ahí, ¿verdad? Nos salió la llorona. Por, ¿cómo, cómo, eh, captura, Miguel, captura, Miguel, esa, me toma la fotografía de esa, mira, de tu teléfono. A esa, Ok, entonces eso significa scare. Ok. Mad significa estar molesto, ¿verdad? Yo me molesté por algo, entonces no. I'm mad. Or I feel mad. No, cheerful significa estar contento, estoy animado, estoy contento. Ok, worried significa estar preocupado cuando tenemos muchas cosas que, en las que estamos pensando, ok, estamos worried. Joyful es que estamos muy contentos, estamos muy felices. Scared es que estamos con miedo, estamos temerosos de algo o por algo, ¿verdad? Surprise es que estamos sorprendidos, por ejemplo, cuando nos asustan, ok, tenemos la reacción de scared, pero también nos mantenemos sorprendidos porque quizás fue algo que no nos esperábamos, ¿sí? o cuando nos dan un regalo que nosotros eh, esperábamos tanto, 
o para nuestro cumpleaños nos sorprendieron con un presente. Entonces, utilizamos surprise. Peaceful es cuando estamos muy tranquilos, relajados. Ok, entonces decimos, no, fíjate que hoy yo estoy relax. Entonces, en lugar de decir relax, vamos a decir peaceful. Ok. Y lonely es cuando tenemos ese sentimiento, ¿no? De soledad, no es que hoy me siento solo, hoy no quiero hablar con nadie, no sé qué me pasa. Ok, I feel lonely. Ok. No sé si todas las words están claras, chicos, o, o necesitamos detenernos un poquito más en esto. Ustedes me hacen saber. Todo claro. Todo claro, ok. Listo, entonces. Bueno, entonces vamos a movernos a la siguiente parte. Oh, my goodness, what is this? It's too much, right? No sé si logran ver. Ok, aquí tenemos un montón de palabras todavía okay, que podemos utilizar. Ok, solo que aquí la pregunta es totalmente diferente. Aquí ya no es, how do you feel? Aquí la pregunta es la que nosotros todos aquí conocemos. How are you? How are you? Y ya sabemos nosotros qué responder, ¿verdad? En la escuela, en el kinder, nos enseñaron que se responde, I'm fine, thank you, and you? Pero no, vamos a aprender mucho más, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos diferentes palabras, ¿ok? Tenemos sick, mad, miren que aquí se vuelve a repetir la palabra mad, bad, sad, hungry, tired, fine, okay, and super. And super. Okay. Entonces, estas también las podemos utilizar para expresar estado. Ok. Yo les pregunto cómo se encuentra en el día de hoy y ustedes me pueden decir, no, hoy me siento enfermo. I'm sick. No, hoy yo estoy muy mal. I'm still sick. Ok. Entonces, vamos a escribir esto en su, en su cuadernito para que tengan otros apuntes, otro vocabulario. Entonces, si ven, ya vamos ampliando lo que es nuestro repertorio de palabras. ¿verdad? Entonces, ya las vamos a practicar para que se nos queden y, y conozcamos, pues, cómo emplearla, ¿verdad? En una situación comunicativa. Ok, entonces me hacen saber cuándo termino. Diciendo, I finished. I finished. ¿Qué palabra está abajo de OK? Es que no se puede leer, por favor. Sí, la palabra es fine. Se la escribo aquí. Es fine. Es fine. Aquí okay, tenemos super, good, OK, fine, tired. Hungry, sad, bad, mad, so, so, happy, sleepy, sick. La última que está abajo del ok. 
Esa es fine. Ahorita se la escribo aquí otra vez. Aquí en el chat se la escribo. Aquí en el chat se suma. Por ahí les va a llegar un mensaje. O se la voy a escribir aquí en la esquinita también. Es así. Fine. Phoenix. Excellent. Very good. Thanks for letting me know. Very good. I finished. I finished. I finished. Excellent. Perfect. Very good. Finish. Okay, very good. Excellent. Finished. Excellent. Very good. Finished. Okay. Finished. Excellent. Perfect. Finished. Excellent. Okay. Then for let me know. Okay. Very good. Missing son of you. My nephew finished. How's your How's your work going on? I finished. Excellent. Very good. Silnis, do you finish? Finish. Excellent, very good. Excuse me. Uh, okay, very good. Everyone finished. Very good, excellent. Okay. Okay. Okay, thanks for letting me know. Okay, we are going to practice with these words. Okay, I will ask you, how are you? Okay, how are you? And you will look for any word and you will say I am I am and then you will pronounce the word you already chose okay entonces yo me voy a preguntar a uno por uno how are you y usted me va a decir cualquiera de esas palabras pero me lo va a completar diciendo ya no I feel ahora me lo va a completar con otra estructura sí ¿A qué significaba yo me siento? I feel yo me siento. Pero ahora yo le estoy preguntando por un estado. ¿Cómo usted está el día de hoy? Ya no cómo se siente, sino cómo está usted. Entonces, entonces vamos a utilizar el verbo to be. Ese verbo que tanto trauma nos ha dado, ¿verdad? Entonces vamos a decir I am. Okay. I am, y luego vamos a mencionar cualquier palabra que nosotros estamos observando en la pantalla. Okay. I am bad, I am sad, I am hungry, I am tired, I am fine, I'm okay, I'm so-so, I'm happy, I'm super, I'm great, I'm sleeping, I'm mad, I'm sick. Okay. Usted va a escoger cualquiera de estas palabras. Okay. Entonces vamos a ver, listos. One, two, and three. Okay, let's get started. Okay, Aderson. How are you, Aderson? I am tired. Okay, I am tired. Okay, tired. Esa R se pronuncia como Y. I am tired. I am tired. <laughs> Otra regla para la letra R. Ok, I am tired. Ok, very good, Alison. Thank you. My name. How are you today? Or how are you? I am fine. Excellent, thank you. Rolando, how are you today? Or how are you? I am super. Excellent, very good. I'm super. Ok, um... Pablo, how are you or how are you today? I am happy. Excellent. I am happy. Very good. Thank you. Okay, Silnis, how are you? I am sick. 
Okay, you are sick. Okay, thank you, Sil. Elvin, how are you? I am hungry. Hungry. <laughs> Me too, <laughs> yo también. Ya casi nos vamos a cenar. Ok, very good. Okay, entonces quiero que... Ah, no, falta alguien. Ya me acordé, falta Miguel. Miguel, no se me esconda. How are you, Miguel? I am finished. Ok, I am fine. Fine. Fine, very good, Miguel. Fine. Thank you. Fine, very good. Ok, entonces quiero que todos, ahí es su espacio, repitan después de mí. Ok, voy a ir señalando las words con este puntero. Sick. Sick. Ahí en su espacio ustedes van repitiendo. Sick significa que estar Sick. enfermo. Uh -huh. Sick. Sick. Mad, que nosotros ya lo conocemos porque lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Cuando estudiamos la pregunta, how do you feel? ¿Cómo me siento? Entonces aquí también sale otra vez, ¿verdad? Mad, es estar molesto. ¿Ok? Sleepy. Sleepy es tener sueño. ¿Ok? Ah, oh, I am sleepy. Esta estructura siempre la vamos a utilizar. ¿Ok? I am. I am. I am. Siempre la vamos a utilizar para todas las palabras. ¿Sí? Luego tenemos... So, 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 so es estar más o menos, ok, no estoy ni bien ni mal, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Soy so, so, más o menos, ok. Happy es estar feliz, happy. Luego tenemos super, super es estar con buena energía, buena vibra, ¿verdad? I'm super. Good es estar bien, estoy bien. I am okay. I am okay. Miren que okay no solamente significa confirmación, para que nosotros ya lo adaptamos a nuestro idioma español. Ahora también, bueno, no ahora, sino que okay significa estar bien. Entonces yo les pregunto, how are you? Y ustedes me dicen, I am okay. I am okay. Estoy bien. Fine significa estar bien. Okay. I am fine. Estoy bien. ¿Sí? Entonces, good, ok, and fine significa estar bien. ¿Sí? Las tres significan lo mismo. Tired, no decimos tired o decimos tired, no. Tired, tired. Esa R suena como Y. ¿Sí? Es que miren que el inglés es el idioma de las excepciones. Entonces decimos, es como que diéramos esto, miren. Tired. Miren. Tired. This is, how are you? I am tired. How are you today? I am tired. Estoy cansado. O como decimos en nuestro caliche, estoy reventuquis, ¿verdad? O oh, ya no aguanto más. I am tired. Estoy cansado. Ok. Hungry. Estoy hambriento. Hungry. La H suena como J. Ok. Entonces por eso decimos ha. Y la A suena, la U suena como A. Entonces decimos hungry. 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 Y por último tenemos sad. Sad es estar triste. Ok. Bad significa estar, uh, no estar bien. Sí, estoy I'm bad. Estoy mal. Okay. Puede ser que esté triste o puede ser que esté enojado o enojada. Usted está bad, usted está mal. ¿Sí? No sé si tienen dudas, questions referente a eso. Or everything is clear. Yo sé que hay que practicar, ¿verdad? Así que no se asusten si dicen, ay, qué montón. No, tranquilos. Ok, paso a paso. Yes, Aderson, tell me. No entendí muy bien el, el back. Ok, bad. El bad es, por ejemplo, cuando usted le preguntan, ¿y cómo está el día de hoy? Entonces usted le dice, mm, ahí vamos. ¿Sí? Ahí vamos. 
Entonces usted dice, puchica, pero que me dijo que está bien, está mal, está triste, está enojado. Usted no sabe, ¿verdad? Así como puede estar triste, puede estar, puede estar enojado. Entonces es como un término muy medio para referirse a que no está ni bien ni está mal. Usted está... Mm. ¿Sí? Va. Ok. Souso es estar más o menos, pero Souso siento yo que es un poco más eh, positivo. ¿Sí? Souso. I'm so, so, es como, ahí vamos pasando. Ok, bad es como, no, y, ahí vamos. ¿Sí? Un poco más pesimista. Ok, otra word. ¿No? Todo clarito. <ríe> ok, déjenme check the time, porque no sé si, oh my goodness, tenemos five minutes. Ok, entonces vamos a movernos a la siguiente parte. Espérame que no es esta. Ok. <ríe> vamos a algo que siempre nos aterra y son las evaluaciones. Las evaluaciones. Ok. Allí en su cuadernito, en su notebook, así se le llama a los cuadernos, se le llama notebook. Ok, en su cuadernito vamos a dividirlo en cuatro, en cuatro partes, así como estamos viendo en la pizarra. Ok, en la parte de arriba le vamos a escribir dictation y luego vamos a escribir student's name. Observen que tiene un apóstrofe, ¿verdad? Después de la F, hay esa como comita arriba, ¿verdad? Entonces, eso se le pone para simplificar. ¿sí? Entonces, dictation, student's name. Ahí usted va a escribir su full name. ¿Su nombre qué? Completo. First, second, and last. Name. ¿Ok? Una vez que usted ya tenga dividida la paginita, me hace saber por qué yo le voy a hacer un dictado. ¿Ok? Usted no va a escribir las palabras. Usted va a dibujar. ¿Sí? Yo le voy a decir cuatro palabras de estado de ánimo o estado de feeling. Y usted va a dibujar lo que usted escuche. ¿Ok? No se preocupe si se equivoca, ¿verdad? Me hace saber cuando ya tengan la página dividida con el título Dictation y con su nombre abajo del mismo. ¿Ok? Ok, do you finish? Finish. Excellent. Very nombre, good. El nombre en la parte de abajo. Uh -huh. Sí, su name, después del título, luego su nombre. Ok. Y aquí la página divide en cuatro partes. Recuerde que usted no va a escribir la palabra, usted va a dibujar lo que usted escucha. Okay, Excellent. Very good. Vamos a esperar entonces. Ok, creo que ya todo, ¿verdad? ¿Todos estamos listos? Yes. Miguel, yes. Sí, estamos listos, sí. Very good. Ready. Ok, entonces ustedes escuchan la palabra y ustedes van a dibujar. Por ejemplo, vamos a hacer una aquí de ejemplo. No la hagan ustedes, solo yo aquí. Yo digo la palabra eh, más. Entonces, ah, yo ya me acuerdo que mal es cuando estoy así. ¿Ok? Eso es todo. Usted va a hacer el dibujito. Y luego la siguiente, ay, el mister o el teacher dijo que es um, sad. Ah, sad es estar así. Ya me acuerdo yo que en las imágenes aparecía así. ¿Ok? Usted va a dibujar lo que usted escucha. ¿Sí? ¿Listos? Entonces comenzamos con number one, la primera. ¿Ok? La primera. Entonces ustedes van a dibujar happy. Happy. happy feliz. Una happy feliz. face. Feliz. 
Ay, están chepeando, yo me di cuenta ya. Ok, happy, una happy face. Ja, ya me di cuenta ahí que Pablo le está dando la copia en Miguel. No, no los miren a... <ríe> Ya los miré en la misma room. No, don't worry. Ok, happy, very good. ¿Listos? Ok, number two. Number two. <clears throat> number two is sad. 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 For example, a baby, a baby when uh, he or her feel angry, usually he or she cries. Uh, okay. It's like this, right? <laughs> okay, very good. Number three. Listos, number three. <laughs> number three is scared. Here. Cuando miramos una horror movie. Ay, miramos la llorona. Nosotros nos sentimos scared. Dios mío, miramos el conjuro. Ay, we feel scared. En number four. En number four. Surprise. Surprise. Cuando nos dan algo que nosotros tanto queríamos y no surprise. Okay, surprise. My goodness. Wow, esa es la freidora de aire que tanto quería. O ese es el carro que yo tanto quería. O este es el bono del trabajo que yo quería. Entonces estamos surprised. <coughs> Okay, if you finish, you can send me any screenshot in the WhatsApp group, okay? No olviden, do not forget to write down your name on the top, okay? No olviden escribir su nombre en la parte de arriba, ¿verdad? Ya sea que lo escribieron abajo del título o en la parte de arriba. Lo importante es que vaya con su name, ¿sí? Entonces, yo la voy a chequear y le voy a hacer saber, okay, si las tienen buenas o las tienen malas, okay? Mañana vamos a hacer un repasito eh, rapidito y luego vamos a pasar a otro topic. Mañana eh, vamos a comenzar con la introducción al listening. Recuerden que va, aquí vamos a aprender a hablar, a escuchar, a leer y también a escribir. Okay, son cuatro skills que vamos a aprender. Entonces, eh, cada una de las reuniones tiene okay, un objetivo. ¿verdad? El día de hoy era aprender a decir feelings en emotions, ok, la tareita va a ser estudiar, ¿sí? el día jueves eh, le voy a explicar cómo se utiliza la plataforma para que ustedes puedan completar algunas actividades del libro, ¿sí? no sé si les contaron de eso, ¿Sí? no les contaron de eso, o será que no, no, <ríe> no va incluido, yo estoy contando el chino, hoy que vayamos a repasar. Hoy queríamos repasar, teacher. Hoy queríamos repasar y no vimos, eh, no pudimos ver la, el repaso. Queríamos repasar ah, hoy. Ah, el video. ¿No tienen sí, acceso no todavía pudimos. los videos? No. Ah, ok. Entonces, déjenme eh, subir este y yo les comparto entonces el enlace del canal. Ok, ok. Para que ustedes puedan ver. Okay. Y también les voy a okay. compartir unos videitos de YouTube para que ustedes puedan observar. Antes de dormir. Thank you. Okay, anytime. Okay, no question, no doubt. We can say bye bye and see you tomorrow. Stay safe. Have a good night. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 bye.